Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al iman bid'u wa sab'una shu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatat wa adnaha imatatul ada an at-tariq wal haya shu'batun min al iman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda Iman memiliki 70 sekian cabang Yang paling utama adalah mengucapkan La ilaha illallah Sedangkan yang paling rendah Adalah menyingkirkan gangguan dari jalan Dan rasa malu Merupakan salah satu cabang iman Hadis rakyat muslim Bab keterangan jalan cabang iman Hadis nomor 153 Keterangan Haya malu Ulama berkata, hakikat malu adalah akhlak yang mendorong orang untuk meninggalkan perbuatan tercela dan mencegahnya dari melalaikan kewajiban kepada yang yang berhak. Riyadu Salihin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman memiliki 70 sekian cabang. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu merupakan cabang merupakan salah satu dari cabang iman hadis wain muslim bab keterangan jumlah cabang iman hadis nomor 153 keterangan haya malu ulama berkata hakikat malu adalah akhlak yang mendorong orang untuk meninggalkan perbuatan tercela dan mencegahnya dari melalaikan kewajiban kepada yang berhak riyadus salihin dan Abi Bakrin radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qabila minnil kalimah allati aradtu ala ami faraddaha alayya fahiya lahu najah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda barang siapa bersedia menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada famanku namun ia menolaknya maka kalimat tersebut akan menjadi sebab keselamatan baginya hadir riwayat Ahmad jilid 1 halaman 6 dari Abu Bakar yang berkata Rasulullah SAW bersabda barang siapa bersedia menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku namun ia menolaknya maka kalimat tersebut akan menjadi sebab keselamatan baginya hadir riwayat Ahmad Jilid 1 halaman 6 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum kila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana qala aksiru min qauli la ilaha illallah <coughs> Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi bersabda perbaharilah keimanan kalian ada yang bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan La ilaha illallah. Hadir wa'id Ahmad dan Tabrani, Sanat Ahmad Hasan, At-Targib wa Tarhib, jadi dua halaman 415. Dari Abu Hurairah wa yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, perbaharuilah keimanan kalian. Ada yang bertanya, Wahai Rasulullah, Bagaimanakah cara kami memperbaharui iman kami? Beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Hadir riwayat Ahmad dan Tabrani. Sanad Ahmad Hasan At-Targib At-Rahib. An Jabir An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, Abdul Dzikri la ilaha illallah wa Abdul Du'a alhamdulillah. Abdul Dzikri la ilaha illallah wa Abdul Du'a alhamdulillah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. 
dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah hadir baik Tirmizi ia berkata hadis khas hadis ia berkata bahwa hadis ini Hasan Gharib bapak hadis tentang makmulnya doa orang Islam nomor 3383 dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu berkata aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah Hadir Wahid Tirmizi Ia berkata bahwa hadis ini Hasan Garib Bab hadis tentang mak makbulnya doa orang Islam Hadis nomor 3383 Anabi Hurairah Al-Anhu Qal Qala Rasulullah SAW Ma qala abdun La ilaha illallah Qattu mukhlisan Illa putihat selahu abwa bussama Hatta Tubdiya illa al-arsh Majatanabal Majatanabal kabair dari Abu Hurairah dan berkata Rasulullah SAW bersabda jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas maka pasti dibukakan pintu-pintu langit untuknya sehingga kalimat itu sampai ke aras selama ia menjauhi dosa-dosa besar hadir wa'id tirmizi ia berkata bahwa hadis ini Hasan Garib bab doa Ummu Salamah nomor 3590 dari Abu Hurairah dan Ali berkata Rasulullah SAW bersabda jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas maka pasti dibukakan pintu-pintu langit untuknya sehingga kalimat itu sampai ke arash selama ia menjauhi dosa-dosa besar Tirmizi ia berkata wah di sini Hasan Garib bab doa Ummu Salamah ayya'la bani syaddad radhiallahu qal hadatsani abi syaddad ibnu aws radhiallahu ma qal Pak Ubadah tu bersamit hadirun yusaddiquhu qala kunna inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal hal fikum gharib yaghni ahlul kitab faqulna la ya rasulullah fa amara fa amara bi bi ghalqil bab wa qala irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illallah fa rafa'na aydiyana sa'ah Semua wadu'a Rasulullah SAW Yadahu summa qal Alhamdulillah Allahumma innaka Ba'astani bihadihil kalimah Wa amartani biha Wa wa'adtani alaihal jannah Wa innaka la tukhlipul mi'ad Summa qal Abashiru fa inna Allah Azza wa Jal Qad ghafara lakum Dari Ya'ala bin Shaddad Ia berkata Aku diberitahu oleh Shaddad oleh ahiyaku syaddad sedangkan ketika itu Ubadah bin Somit radhiallahu anhu hadir membenarkannya ia berkata ketika kami bersama Nabi SAW beliau bersabda adakah di antara kalian orang asing yang beliau maksud adalah ahlul kitab kami berkata tidak wahai Rasulullah lalu beliau memerintahkan agar pintu ditutup beliau pun bersabda angkatlah tangan-tangan kalian dan ucapkanlah la ilaha illallah maka sejenak kami mengangkat tangan-tangan kami Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya dan berkata Alhamdulillah Ya Allah Engkau mengutusku dengan kalimat ini Memerintahkan aku kedengannya Dan engkau menjanjikan surga dengannya pula Sedangkan engkau tidak menyelisihi janji Kemudian beliau bersabda Ketahuilah Bergembiralah kalian Karena Allah Subhanahu SWT Telah mengampuni kalian Hadir Wahid Ahmad, Tabrani dan Bazar, para perawinya muat 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 mu, muasak muasak majemuz zawaid jilid satu halaman satu enam empat. Iman kepada hal-hal sesudah mati Ani bin Abbas Radulah Nukol Kala Abu Bakar ini Radulah An Ya Rasulullah Kala Shibata Kala Shababab Shababat Shababat Ni Hudun 
wal waqi'atun wal mursalat wa amma yatasa'alun wa idha syamsu kuwirat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ia berkata bahwa Abu Bakar radhiyallahu an berkata wahai Rasulullah engkau telah beruban beliau bersabda aku beruban karena surat hud al waqi'ah al mursalat amma yatasa'alun an naba dan idha syamsu kuwirat at takwir hadis riwayat Tirmizi ia berkata ini adalah hadis yang hasan dan gerib bab tentang tafsir sebagai sebagian surat al waqi'ah hadis nomor 3297 dari Abu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Abu Bakar radhiyallahu berkata wahai Rasulullah engkau telah beruban beliau bersabda aku beruban karena surat Hud al waqi'ah al mursalat amma yatasa'alun dan idza syamsu kuwirat hadir riwayat Tirmizi ia berkata ini adalah hadis yang hasan dan gharib an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhriji al-lail ila al-baqi' fa yaqulu assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa atankum ma tu'adun wadan mu'ajjalun wa inna insya Allah bikum lahiqun Allahumma maghfir li ahli Allahumma maghfir li ahli al-baqi' al-gharqad dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia berkata Rasulullah sallam setiap kali tiba giliran di rumahnya biasa keluar pada malam ke makam baki beliau pun mengucapkan assalamualaikum darah qawmi mu'minin wa atakum ma tu'aduna wada mu'ajjilun wa inna insya Allah bikum lahikun Allah maghfir li ahli baki il gharqad semoga kesejahteraan menyertai kalian wahai penghuni kampung orang-orang mu'min telah datang pada kalian apa yang dijanjikan pada kalian dan besok akan datang pula pada kalian apa yang kalian tangguhkan kami pun insya Allah akan menyusul kalian ya Allah ampunilah pohon makam baki gorkot hadir wayat muslim bab ucapan ketika memasuki pekuburan am mustawridi bani syaddad radul'an yakul wala rasulullah s.a.w Wallahumma dunya fil akhirah ila mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi fal yanzur bima tarji' dari Mustaurid bin Shaddad radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu bersabda demi Allah dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti jika salah seorang di antara kalian mencelupkan salah satu jarinya ke laut lalu coba dia cobalah dia lihat seberapa banyak air yang melekat pada jarinya hadir riwayat muslim bab fananya dunia hadis nomor 7197 dari mustaurid bin syaddad radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda demi Allah dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti jika salah seorang di antara kalian mencelupkan salah satu jarinya ke laut lalu cobalah lihat cobalah dia lihat cobalah dia melihat seberapa banyak air yang melekat pada jarinya hadir wain muslim bab pananya dunia an syaddad ibn aw sallallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal al kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala allah dari Syaddad bin Aw Sardul'an Dari Nabi SAW dia bersabda Orang yang cerdik Orang yang pandai Orang yang cerdik adalah orang yang mampu Mengendalikan nafsunya Dan beramal untuk masa sesudah mati Sedangkan orang yang lemah Adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya Dan berangan-angan kepada Allah Hadir wa'id Tirmizi Dan dia berkata ini adalah hadis Hasan Sahih Bab mengenai hadis bahwa orang yang cerdik adalah orang yang selalu mengendalikan nafsunya nomor 2459 dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda orang yang cerdik adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan beramal untuk masa sesudah mati sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah hadir riwayat Tirmizi ia berkata hadis ini Hasan Gharib Hasan Sahih 
bab mengenai hadis bahwa orang yang cerdik adalah orang yang mengetahui mengendalikan nafsunya. Insya Allah dia mulai apa yang kita dengar kita baca, mudah-mudahan menjadi ayat tibar, niat mengamalkan, niat menyampaikan. Subhanakallahumma wabiyamnika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.